Assalamu alaikum shabai. Welcome to our uh, another discussion of us with uh, TikTok and uh, collaboration with Bo Brihi. আমরা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলে হচ্ছে ইউটিউবে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করি সো আজকে আমাদের যে ডিসকাশনটা সেটা হচ্ছে গ্রোথ নিয়ে সো গ্রোথ আসলে মানেটা কি আপনারা যদি লিঙ্কিনে ফলো করে থাকেন সোশ্যাল কি মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদেরকে অনেক গ্রোথ নিয়ে অনেক কিছু বলে রকেট শিপ মুজি দিয়ে দেয় চার টার্ট দিয়ে অনেক কিছু বলে যে হাউ টু গ্রো ফ্রম জুনিয়র টু মিড লেভেল জুনিয়র টু মিড লেভেল টু সিনিয়র সো আমরা আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাজ আ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার স্পেসিফিকলি আপনি যখন কোনো একটা কোম্পানিতে এক দুই বছর কাজ করছেন বা ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি দু তিন বছর কাজ করে নেক্সট লেভেলে কীভাবে যাবেন উইচ ইজ মিড লেভেল রাইট সো আমরা যখন মানে কী করলে আপনাকে মনে হবে যে ইউ আর নো লং আর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রাইট আপনাকে মনে করবে যে আচ্ছা দিস পার্সন ইজ আ মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার এটা কী কী ক্রাইটেরিয়া ফিল করলে বা কী কী ক্যারেক্টারিস্টিক যদি চলে আসে সেটাতে আমরা বলবো রাইট সো দ্যাটস আওয়ার পয়েন্ট অফ ডিসকাশন আজকে রাইট অ্যান্ড মানে যেটা আমার কাছে মনে হয় বলাটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আসলে নিজের গ্রোথের রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু নিজের কাছেই সো আসলে আমি একটা জায়গায় আছি সেখানে হয়তো আমার রোল বলা হচ্ছে আমি স্টিল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে আসলে আমার ইনাফ গ্রোথ হচ্ছে এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি তাহলে কিন্তু দ্যাট শুড বি ইনাফ যে কোম্পানির পার্সপেকটিভ থেকে তারা হয়তো প্রমোট করছে না বাট অ্যাজ ডেভেলপ আই এম গোয়িং ডে বাই ডে এটা ইম্পর্টেন্ট আদার দেন আসলে আমি একটা একটা প্রজেক্ট মোটামুটি সাকসেসফুলি করলাম আমার কোম্পানির সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অনেক কিছু বানায় দিল বাট আমি আসলে বুঝতে পারছি যে আমার নলেজ বা যা হওয়ার কথা সেইভাবে আমি গ্রো করছি না সো সেটাও কিন্তু প্রবলেম সো ইম্পর্টেন্ট যেটা বোঝা সেটা হচ্ছে কোম্পানির পার্সপেকটিভ থেকে শুধু না নিজের পার্সপেকটিভ থেকে বোঝা যে আসলে গ্রোথটা হচ্ছে কি সো এটা দুইভাবে হতে পারে মানে ইদার হচ্ছে টিম লিড বা ম্যানেজার যে থাকে রাইট ওরা হচ্ছে যারা ভালো ম্যানেজার থাকে অ্যাটলিস্ট দে ট্রাই টু পুশ দ্যাট মানে যারা জুনিয়র আছে ওদেরকে পুশ করতে চেষ্টা করে ওদের পোটেনশিয়াল অনুযায়ী যে লাইক হাউ টু গ্রো ইন দেয়ার ওন রাইট কিন্তু অনেক সময় মানে দেশে কেউ সবসময় আসলে ঠেলা দিয়ে উপর উঠাবে না নিজেকেই নিজেকে উঠাইতে হবে ফর মোস্ট কেসেস রাইট এবং ওই গ্রোথগুলো আসলে ফ্যাসিলিটি নিজেরটা নিজেই করতে হবে মোস্ট কেসেস বা যদি ইফ ইউ আর ফরচুনেট এনাফ টু হ্যাভ আ গুড ম্যানেজার আর গুড লিডার ওরা ওই জিনিসটাকে ফ্যাসিলিটেট করে তারপর সে জানি তার যে কাজগুলো সে কাজগুলো তো করবেই এবং একই সাথে সে জানি আস্তে আস্তে একটু ল্যাডারের উপরে উঠে উঠে মনে হচ্ছে যে আমি যে ইউনিটেস্টটা লিখতেছি সেই ইউনিটেস্টটা কোন ক্লাসে সেটা কোন প্যাকেজের আন্ডারে সেই প্যাকেজের কাজটা কি মানে বিজনেস আমাকে কি ইম্প্যাক্ট করতে আপনি তো যাওয়ার পারসপেক্টিভ না মানে যাওয়ার পারস যেই পারস মানে প্যাকেজ বলতে আশেপাশে কি আছে আশেপাশে কি আছে সেটা বুঝতে পারা সেটা প্রিকুইজিট আরেকটা প্রিকুইজিট হচ্ছে আমার যখন টিমটা বড় বা যেই লেভেলের টিম হোক না কেন আমি যাতে এমন একটা ডোমেইন লেভেল ডোমেনের মানে আমি বাড়াইতে পারি পুরো জিনিসটা জানতে পারি যাতে স্ট্যান্ড আপে কে কী আপডেট দিচ্ছে সেটা জিনিস আমি বুঝতে পারি আমি হয়তো কাজ করতেছি না যে ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার সে তার গতকালে কী বাক ফিক্স করছে সেটা জানি আমি বুঝতে পারি ও আচ্ছা এটা এটার প্রবলেম আছে এটা করার জন্য কী করতে হচ্ছে যে আমরা অ্যাজ আ টিম যে অ্যাপ্লিকেশানটা বানাইছি সেই অ্যাপ্লিকেশানটার ডোমেনটা আমি কিন্তু জানি আচ্ছা এই দুইটার পরে আমি একটু একটা অ্যাড করতে চাই হচ্ছে সবখানে হয়তো স্ট্যান্ড আপ হয় না সো স্ট্যান্ড আপে সাথে হয়তো অনেকে ফ্যামিলি আর আচ্ছা 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 সেটা স্ক্রামের একটা পার্ট সো স্ট্যান্ড মানে স্ট্যান্ড আপ না হোক কিন্তু আমি একটা ডেভেলপার একটা টিমে হয় এটা সাবিজ শেয়াব যেটা বলতে চাই সেটা সেটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট যে আমার টিম মেম্বাররা অন্য কারা কিসে কাজ কিসে কাজ কিসে কাজ অত ডিটেলটা দরকার নাই বোঝার হাই লেভেলে বুঝতে পারা উচিত যে আসলে ও কিসে কাজ করছে এগুলো হচ্ছে এখন গ্রোথ আমি কীভাবে বুঝবো সেটা হচ্ছে যে মানে আমি যদি অ্যাজ এ টিম লিড বা সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি একটা জুনিয়র ডেভেলপারকে তখনই বলবো যে সে গ্রোথ হয়েছে টু আ মিড লেভেল যখন দেখতে পারবো যে সে এমন একটা টেকনিক্যাল ডিসিশান দিতে পারতেছে যেটাকে আমি ট্রাস্ট করতে পারতেছি আচ্ছা বেস অন মাই এক্সপিরিয়েন্স যেমন সে বলতেছে হয়তো যে ভাইয়া যে আমরা যেভাবে টগ্রা ফাইলটা লিখছি সেটা আসলে যে পরিমাণ মেমোরিটা নিচ্ছে সেটাতে আসলে লোড টাইম বেড়ে গেছে এবং এই কারণে কিন্তু আমাদের ডিপ্লয়মেন্টটা স্লো ইনস্টেড অফ দ্যাট লেটস ইউজ দিস ইমেজ যাতে আমাদের প্যাকেজটা ছোট হয় যাতে আমরা প্রপারলি ডিপ্লয় করতে এটা এইটা বলা যখন সে বলতে পারতেছে আমি বুঝতে পারছি যে সে কিন্তু অলরেডি অনেক কিছু ঘেটে আসছে এবং সে এমন একটা জায়
তার কাজগুলো তো সে করেই কোর্স করতেছে ঠিকমতো মানে সে তার কাজ না করে অন্য মানুষের ইমপ্রুভমেন্ট করতেছে তাহলে কিন্তু হবে না ভাই ঠিক আছে এটা আগে বুঝ ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে যে নিজের কাজটা নিজের কাজটা মানে আমার যেটা টু ডু লিস্ট আছে সেটাকে আমি প্রপার সময় যেটা ঠিকমতো করতে পারি এটা করার পর যেটা আমি একটা টেকনিক্যাল ডিসিশন দেয়ার ক্ষমতা রাখতে পারি সেই জিনিসটা যখন হবে তখনই কিন্তু একটা ট্রাস্ট অর্জন হলো আর যখনই তোমাকে ট্রাস্ট করতেছে একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হুইচ হুইচ মিন্স ইউ আর অলরেডি মানে মানে আমার যে কাজের স্কোপ তার আশেপাশে জিনিসটা যে দেখা সেটা কিন্তু খুব ক্লোজলি রিলেটেড টু ওনারশিপ আমাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে বা আমি যে কাজটা পিক করেছি আমাকে কিন্তু মনে করতে হবে যে এই কাজটা আমি ড্রাইভ করবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেকে আসলে আমার তো ছোটবেলা থেকে আসলে ফলো করে করে অভ্যস্ত সো অনেকের মাইন্ডসেট থাকে মাইন্ডসেটটা সবসময় থাকে যে আমি ফলো করবো আমাকে আমার সিনিয়র কি বলেছে আমি জাস্ট ব্লাইন্ডলি ফলো করবো যা বলছে তাই করতে হবে সেটাই সো এই মাইন্ডসেটটার থেকে বের হয়ে এসে যে আসলে আমাকে যেটা দিয়েছে সেটা তো করবোই কিন্তু বিয়ন্ড দ্যাট আমি ওই জিনিসটা পুরো ওনারশিপটা যদি নিয়ে নেই যে একটা পর্যায়ে এইটার সম্পর্কে আমি আমার অন্যদের হচ্ছে বেশি জানি হ্যাঁ এরকম খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো যদি আমি জানি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একজনের গ্রোথের জন্য কারণ এটাতে করে যেটা হয় আমি তো কোনো জিনিস ওনারশিপ নেই তাহলে ন্যাচারালি অন্য কেউ যখন ওখানে কাজ করতে আসবে তাকে কিন্তু আমি হেল্প করতে পারছি এবং এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট স্কিল সবটা যদি ক্যারিয়ার ল্যাডারে উপর ওটার জন্য ওনারশিপের ক্ষেত্রে এটা বলা যায় না যে লাইক মানে ওনারশিপ একটা এক্সাম্পল যদি বলি মানে মানে কি যেমন এরকম হয় যে লাইক আমি একজন কাউকে কাজ দিলাম কোনো একটা রাইট সেই কাজের কোনো একটা ব্লকার আছে ব্লকার বলতে কি সেই কাজটা শেষ করতে পারছে না আরেকজনের ডিপেন্ডেন্সির উপরে হ্যাঁ তো এখন ওনারশিপের যে ডিফারেন্সটা দেখি যে যারা হচ্ছে আরও বেশি ওনারশিপ নেয় ওরা কিন্তু বসে থাকে না হ্যাঁ যে ভাই আমার তো কিছু করতে পারছি না হ্যাঁ ঠিক আছে আমি একদিন দুদিন বসে আসছি সো ওনারশিপ নেওয়ার যে রিজন সে হচ্ছে জিনিসটাকে রেজ করবে সে বলবে যে আমার এই কাজ চ্যানেল রাইট সো আমার এই কাজটা শেষ করা লাগবে এটা আমার মানে এটা কোনো আমার ডেড লাইন আছে এই সেই আছে ওয়াটএভার ডেড লাইন না থাকলেও মানে জিনিসটা রেজ করা যে আচ্ছা ওর উপর আমার ব্লকার আছে ওই ব্লকারটা আমার রেজ মানে সেই নিজেই গিয়েও দরকার হলে জিজ্ঞেস করবে যে হাউ ক্যান আই হেল্প রাইট হাউ ক্যান আই আনব্লক দিস পার্সন ট্রু হ্যাঁ এবং এটা যদি করতে পারে ওয়ান স্টেপ অ্যাভ এবং সেটা বোঝা গেছে যে সে আসলে not because they want to solve the other person's problem but they are taking extra ownership of their own problem right etake shesh korar jonno ki kora lagbe right sei dei ar ekta apar important ekhane bojha je ashole amar kajer scope koto tuku eta bujhte para je amake ekta jinish kaj korte dewa hoyeche seta amar local environment e chole ami ekta pull request dile eta merge hoye gelo loop ta ashole eto tukui na eta ashole আমাকে এমনভাবে কোর্টটা করতে হবে যেটা আসলে আমার প্রোডাক্ট এনভায়রনমেন্টে চলে যাতে যদি আমার কোনো নাইট লিমিট থাকে নাইট লিমিটে ফেল না করে আমার টেস্টগুলো সব আছে কি না অন্য কিছু ইম্প্যাক্ট ফেলছে কি না সো ফুল সিনারিওটারই আসলে একটা ওনারশিপ নিতে হবে মানে সাইলো হয়ে যদি জাস্ট আমাকে এই টিকেটটা আছে এখানে ব্যাক ডাটাবেস থেকে ডাটা এনে দেখাতে হবে আমি একটা ফাংশন মানে আমি এটাই লিখবো এটা না চিন্তা মানে আমি একটা ফিচার ডেভেলপ করলাম প্রোডাকশনে বাড়ি খাচ্ছে ও এটা ডিবিএ দের কাজ এটা আমি জানি না ওর 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 সেটা এরকম হবে না সেটা এবং এটা হয়তো দেখা যাচ্ছে আমি যেটা তুমি বললাম পিআরে দিলাম এক দুই দিন হয়ে গেল বাট আমার তো কিছু না পিআর দিয়ে ফেলছে আমি বসে বসে অন্য ইউটিউবে অন্য কিছু দেখি আমার ঠেকা পড়ে নেই এটা করা যাবে এটা করা যাবে না আসলে হ্যাঁ তো কাজটাকে ভালো মতো শেষ করে দেওয়াটা করতে হবে এটা ওনারশিপ ট্রু ট্রু সো এই ওনারশিপের ক্ষেত্রে যেটা হয় কি লাইক যত ওনারশিপ নিবেন যত রেসপন্সিবিলিটি নেবেন মানে অ্যাজ আ টিম মেম্বার আরেকটা জিনিস যেটা হয় কি লাইক মানে ওয়ান অফ দ্য পার্টস রেসপন্সিবিলিটি শুধু কোড লেখা না রাইট টিমে কাজ করার একটা ব্যাপার আছে সো এখানে যখন এক দুই বছর বা তিন বছর সিনিয়র হয়ে যায় একজন তখন কিন্তু ওর অন্যান্য রেসপন্সিবিলিটিগুলো আসা শুরু করে যেমন হায়ারিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইন্টারভিউ নেয় মানে যারা ফ্রেশার বা জুনিয়র ওদের ইন্টারভিউ নেওয়া শুরু করে অথবা ইভেন নতুন মেম্বার যারা আসতে আসছে টিমের মধ্যে ওদেরকে মেন্টরশিপেরও কিন্তু একটা রেসপন্সিবিলিটি মানে যদি আসে তাহলে দ্যাট উড বি ভেরি গুড ফর গ্রোথ রাইট তো আমি মানে যেটা বলে না অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যে বলছিল না কেন কোনো কোথাও একজন বলছিল আর কি কোনো একটা কনসেপ্ট যদি আপনি অন্য অন্য কাউকে ভালো মতো বোঝাতে পারেন তার মানে আপনি ভালো মতো বুঝছেন রাইট সো যেই পর্যায়ে মানে এটা গ্রোথের একটা ফ্যাক্টর আমি আমি মনে করি যে আপনি যখন কাউকে অন্য কাউকে শিখাতে পারবেন বা আপনার নলেজটা অন্য কাউকে দিতে পারবেন এবং ওদেরকে গ্রো করার জন্য আপনি হেল্প করতে শুরু করবেন ক্ষমতা <laughs> আমাদের ধরেন আমি একটা টিমে আসছি জুনিয়
তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যদি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে স্ট্রাকচার করি এই পিএটা তাহলে আমার টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটা আসলে কম হবে আর টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি প্যানারের সাইজ কম হয় তার মানে কি ইচ রিকোয়েস্ট আমি যখন করতেছি তখন আমার টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সময় কম লাগতেছে তো আপনার কিন্তু এটা বুঝতে মানে এটা কিন্তু সবাই বলবে যে তার মানে তো এটা তো আসলে একটা ইম্প্রুভমেন্ট খুবই ফ্যাসিলিটি লাগতেছে এটা আমি সিবি তো লিখতে পারবো যে আমি আমার কাজ করছি বাট দ্য থিং ইজ আমি যদি বিগ পিকচার না ধরতে পারি যে আরে আমার এই এপিআইটা যখন ইউজ হবে তখন তো আসলে এটা ক্যাশিং আছে সো প্রথম যে এটা কল করবে তার জন্য হয়তো টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাট বাকিদের জন্য তো আসলে ক্যাশ হতে পারে এইটা বুঝতে পারার ক্যাপাবিলিটি এবং ওই রিফ্যাক্টারিং করার যে এফোর্ট সে এফোর্টের জন্য কি অর্থিত কিনা অথবা ওই এফোর্টটাকে আমি এমন অন্য একটা জায়গায় দিতে পারি যাতে আলটিমেটলি এটা লাভ হবে এইটা যদি আমি বুঝতে পারি তখনই কিন্তু বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আই হ্যাভ গ্রোন যে আমি এখন বিভিন্ন ধরতে পারছি যে কোনো টেকনিক্যাল ডিসকাশন ডিসিশন নেওয়ার সময় আমি এই জিনিসটা ধরতে পারি মানে কর্নার কেস এবং বিয়ন্ড দ্য কেস হ্যাঁ চিন্তা করা এটা এখন যদি দুই তিন বছর এক্সপিরিয়েন্স করার পরে ওরকম এক্সপিরিয়েন্স নিজের থেকে কাজ করে না পারে আর তার পয়েন্ট হচ্ছে কি লাগে ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম আদার্স হ্যাঁ এখন নিজেও যদি মিস্টেকগুলো না করে থাকি আই ক্যান লার্ন ফ্রম সিনিয়রদের মিস্টেক অফকোর্স বা সিনিয়রদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা কথা বলে তোমরা শিখতে পারি যে ওরা কি কী জিনিস চিন্তা করতেছে বিগ পিকচার অনুযায়ী রাইট তো আমি হয়তো আমার টাস্ক যেটা দিচ্ছে ফাংশন লেখা এপিএ লেখা যাই হোক সে হয়তো বা কোনো একটা ডিসকাশনের মধ্যে ও কি চিন্তা করতেছে যেটা লেটসে এক দুই মাস পরের কথা রাইট তো ওরকম ভাবে ওই ওদের কাছ থেকে শিখা যে মাইন্ডসেটটা কীরকম হওয়া উচিত দ্যাটস প্রবলি নোয়িং ওয়েন টু আস্ক আরেকটা ব্যাপার যেটা সে আমি ওখানে অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে হতে পারে তোমার হয়তো ক্যাশিং নাই হতে পারে তোমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট আসলে পেলোড কমাটা ভালোই কাজ কাজ করবে কিন্তু দেখা গেল তোমার পাঁচটা কনজিউমার আছে তার ডিফারেন্ট টিম তারা তোমার সার্ভিসটা কে নেয় তাদের কিন্তু তাদের ওই ডিটেলটা চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ চেঞ্জ হলে হ্যাঁ ইম্প্যাক্ট আসলে হ্যাঁ স্যার তুমি তোমার টিমের থেকে মনে করছো একটা ভালো কিছু বলে তুমি ওই গ্রো করে যাবা কিন্তু তোমার জন্য কিন্তু পাঁচটা ডিফারেন্ট টিম ইম্প্যাক্ট হবে যাদেরকে ডিটেল এটা চেঞ্জ করতে হবে সো এই ওইটারও বিগ পিকচার হচ্ছে যে আসলে গ্লোবাল লেভেলে সেই জিনিসটা বোঝা মানে এখানে যদি আমি সেলফিস হয়েছি আমি চেঞ্জ করছি তোদের সবাইকে চেঞ্জ করতে হবে আমি কখন আসলে বলবো যে আমার আসলে আমি স্টাক হ্যাঁ সো মানে এটা হইতে পারে জুনিয়র হিসেবে একটা আমাদের দেশের অসুবিধা হইতে পারে বা কালচারাল প্রবলেম হইতে পারে যে পিপল ডোন্ট স্পিক আপ যখন একটা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বুঝতে পারে যে কখন আমার আসলে কন্ট্রিবিউট করা উচিত এবং কখন আসলে স্পিক হেল্প চাওয়া উচিত রাইট এবং এটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে কি যে একটা কারণ কাজ অ্যাসাইন করা হলো রাইট সো এখন একটা ডেভেলপারকে যদি আমি একটা কাজ দিলাম যেটা করতে লাগবে দুই দিন কথার কথা রাইট তো সে হচ্ছে দুই দিন ধরে ব্লক হয়ে আসে মানে সে জানে না যে কেমনে করতে হবে আগে তো সে কি এখন দুই দিন ধরে বসে তিন দিনে বা পাঁচ দিন পরে গিয়ে কি সে সিনিয়রকে বলবে যে ভাই বা আপু আমার হেল্প লাগবে সেটা কি এতদিন ওয়েট করা উচিত নাকি দে শুড উইদ ইন ওয়ান ডে অফ ট্রাইং ওকে বলা উচিত যে আসলে আই হ্যাভ আ প্রবলেম আমার আসলে একটু হেল্প লাগবে নাকি ইভেন তিন চার পাঁচ দিন পরে হয়তো সিনিয়র বসে নেয় সিনিয়রকে যা রিচার্ড করতে হচ্ছে ওটা আপডেট কি এক্সাক্টলি তো তখন যদি কেউ একজন বলে যে অন যে আসলে এটা তো এই কারণে হচ্ছে না তাহলে কিন্তু কিন্তু সিনিয়র আমার কিন্তু বিরক্ত হয়ে অনেক হ্যাঁ আমার ফার্স্ট কোয়েশন হচ্ছে যে আসলে তুমি স্টার্ট আমাকে বলো আমি তো স্টার্ট করি আসলে আমি কখন আপনি যখন তার আগে জানি আমি বলতে পারি যে ভাই আমি এটা ট্রাই করছি আমি এভাবে করতে করার চেষ্টা করছি আমি পাই নাই আমি এখানে অপ্রিমেস করার চেষ্টা করতেছি কারণ করি এতগুলো আমি পাই নাই এখন ভাই আমি নিজের থেকে
আমি একটা জিনিস ডিপার করার জন্য কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে এই জিনিসটা বুঝে দুই তিনটা স্টেপ অ্যাটলিস্ট করে রাখা তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে এই দিকে আমি আসলে যাব না এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে কখন টু আস দা রাইট কোয়েশ্চেন এবং এর থেকেও বাজে যদি আমি যদি স্ল্যাকের জাস্ট কোর্ট স্লিপেরটা দিয়ে পোস্ট করে উইদাউট ইভেন সেইং যে কিছু ভাই এটা কেন হইছে জাস্ট জাস্ট দিয়ে দিলাম এম দিয়ে দিলাম টিমলিট ইজ লাইক ওয়াট মানে আমি কি করব আপনি কথা যেটা বলেন কোঅর্ডিনেশন তো ইম্পর্টেন্ট আছে রে কারণ অনেক জায়গায় কাজ হচ্ছে এবং ওখানে হয়তো তেমন সিনিয়র নাই ওখানে কাজটা যে আসলে আরো বেটার ভাবে করা যায় এটা কেউই বুঝতেছে না এই জন্য স্টেক হোল্ডাররা যারা যাই কাজ করতেছে এর জন্য ওদের দেখতেছে যেটা কাজ করতেছে ওদেরকে আসলে প্রমোট করে উপরের দিকে নিয়ে আসতেছে সো কয়েক বছর এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য প্রমোটেড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইভেন্টুয়ালি পার্সোনালি আসলে টেকনিক্যাল গ্রোথটা যেটা হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে না সেটা কিন্তু এক্সট্রিম রেড ফ্লাইট সো আসলে আমাকে আমার ফার্ম খুব বেশি ভালো বলতেছে দ্যাট ডাজেন্ট মিন আসলে তোমার গ্রোথটা হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আসলে চিন্তা করতে পারতে হবে যে আমি লাস্ট মান্থে যতটুকু আমার নলেজ বেস ছিল আমার সেটা কি বাড়ছে কিনা সেটা বাড়ছে কিনা সো যদি না বাড়ে যদি আমার পেরোল বাড়তে থাকে যদি আমার ডেজিগনেশন বাড়তে থাকে আমার কোম্পানিতে আমার মনে হয় এটা আসলে গণ্য কোনো লাভ হয় কারণ ইভেন্টুয়ালি চার পাঁচ বছর পরে যদি আসলে কোনো জায়গায় সাবের কোম্পানি যদি ইন্টারভিউ দেয় সবকিছু পিছনে আমার টিম করা আমার মেন্টারশিপ করা আমার অন্য কিছু করা সবকিছু সাথে আমাকে মাথা রাখতে পারবে যে আমার পার্সোনাল টেকনিক্যাল গ্রোথটা হচ্ছে এটা মনে হয় আপনি প্রথমেই যেটা বলছিলেন যে নিজের গ্রোথটা কিন্তু নিজের রেসপন্সিবিলিটি রাইট সো পার্সোনাল ভালো করবো আমি টিমের জন্য এবং এটা মানে যে গ্রোথ নিয়ে যেটা বলো যে হোয়াট ইজ গ্রোথ একটা আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটি পর্বে যেটা বলতেছি আমরা সেটা হচ্ছে যে মানে রিসপন্সিবিলিটিস উইল ইভলভ ওভার টাইম এবং এক দু বছর তিন বছর কাজ করে যেটা দেখা যাবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিসপন্সিবিলিটি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নলেজ গেইন করতেছি ডিফারেন্ট গুড প্র্যাকটিস গেইন করতেছি ইটস অল অ্যাবাউট চেঞ্জ রাইট অ্যান্ড চেঞ্জ ইন দ্য রাইট ডিরেকশন রাইট বেসিকি আমি যদি কন্টিনিউসলি কন্টিনিউসলি এমন না যে প্রতিদিন নতুন জিনিস শিখতে সেটা অনেক জায়গায় বলে যে আই লার্ন এভরি নিউ থিং এভরি ডে আমার অফিস আসতে খুব ভালো লাগে এই কারণে নতুন জিনিস প্রতিদিন শিখতে তা কিন্তু হয় না রাইট অনেক সময় দেখা যায় একই জিনিস নিয়ে আমি তিন চার দিন বা তিন চার সপ্তাহ কাজ করছি এরকম হইতেই পারে সো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে আমি হচ্ছে যাতে ছয় মাস পরে লেটসে ছয় মাস পরে আমি যদি পিছিয়ে তাকে দেখতে পারি যাচ্ছে আমি এই জিনিসগুলো নতুন শিখতে পারছি এই স্কিলগুলো আমার গেইন করছে এবং নেক্সট ছয় মাসে আমার টিম যাতে এমনভাবে আসে অথবা আমার অপরচুনিটি এমন আসে যাতে আমি আরও নতুন জিনিস শিখতে পারবো বা আরও নিজেকে নতুনভাবে রিসপন্সিবিলিটি গেইন করবো এবং নতুন জিনিস শেখা মানে হচ্ছে আসলে ভালো মতো শেখা মানে খাপছাড়া খাপছাড়া অনেক কিছু আমি জানি আমি একটু স্প্রিং জানি একটু জ্যাঙ্গো জানি একটু নোট জেস জানি একটু রিয়াক জানি একটু অ্যাঙ্গোলার জানি ছয় মাস পরে দেখলাম হ্যাঁ অনেক কিছু জানি সেটা না করে আসলে একটা দুটা জিনিস আসলে ডেপথে জানা ডেপথে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লাইক এজ আ জুনিয়র বা আপনি যদি চিন্তা করেন বাংলাদেশে কি হয় অনেকে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হায়ার হয় রাইট সো এবং এটা ফার্স্ট ফিউ ইয়ার্স অফ এভরি অনেক ক্যারিয়ারে আসলে ফুল স্ট্যাক কি হিসাবেই শুরু করে ফ্রন্ট এন্ড করবে ব্যাক এন্ড করবে ডেলিভারি সব কিছু করবে রাইট বাট আলটিমেটলি যখন একজনের ডেপথ অফ এক্সপিরিয়েন্স গেইন করা শুরু হয় ওইখান থেকে একটা গ্রোথের তাদের জন্য কথা বললাম যে আসলে গ্রোথ জিনিসটা কি গ্রোথ কিভাবে হয় বা কি কি করে যে আমরা 
আপনাদের জন্য